గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి చాలామంది నాకు మెసేజ్ చేయడం అనేది జరిగింది పర్సనల్గా సార్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి విండ్ డిరెక్షన్ అంటే ఏంటి లో ప్రెజర్ అంటారు హై ప్రెజర్ అంటారు సో జాగ్రఫీలో మేము మాన్సూన్స్ గురించి కానీ ఏమైనా చదివేటప్పుడు మాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ అసలు ఎందుకు అదంతా జరుగుతుంది ఏంటి అని మాకు క్లారిటీ రావట్లేదు సో ప్లీజ్ ఈ ప్రెజర్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అని చెప్పి చాలా మంది నాకు అడిగారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో సో అందుకే నేను జాగ్రఫీ బేసిక్స్ కూడా కొన్ని చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి కదా అని చెప్పి చేద్దాం అనుకున్నాను సో అందుకే ఫస్ట్ వీడియోగా ఈ వీడియో అనేది తీసుకురావడం అనేది జరిగింది సో సో జాగ్రత్తగా క్లియర్గా క్లారిటీతో వినండి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఇది ఈ లో ప్రెజర్ హై ప్రెజర్ వీటి గురించి ఎప్పుడైనా చూసేటప్పుడు మీరు వెంటనే విజువలైజ్ కూడా చేసుకోగలుగుతారు ఆ పదాలు చూసేటప్పుడు సో జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ లెట్ మీ వన్స్ టాక్ అబౌట్ అవర్ కోర్సెస్ ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ టాపిక్ వినే ముందు చిన్న అనౌన్స్మెంట్ చూడండి అమ్మ ద ఫ్లాగ్షిప్ అండ్ ప్రీమియం కోర్స్ సాఫ్ట్ డేటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ యూపీఎస్ ఇన్ఫినిటీ UPSC Infinity యొక్క బ్యూటీ ఏంటో తెలుసా ఇట్ కమ్స్ విత్ లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ అండి లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీతో లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ అన్నామంటే లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ మీకు ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు మీకు క్లాసెస్కి యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే రీసెంట్గా లాంచ్ చేసినటువంటి ఎన్సీఆర్టి ఫౌండేషన్ కోర్స్ కూడా మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ బండిల్ అయిపోయి వస్తుంది వితౌట్ టేకింగ్ ఎ సింగిల్ పెని మీకు ఇది మీకు ఈ కోర్స్కి యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది మీరు జాయిన్ అయిన మొదటి రోజు నుంచే మీ చేత డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ఎవ్రీ డే మీకు ఒక ఇండివిజువల్ అండ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ రెస్పెక్టివ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఇస్తారు యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కరెంట్ అఫేర్స్ చాలా కష్టం అనుకుంటారు చాలా చాలా ఇబ్బంది పడతారు బట్ ఆ ప్రాబ్లం అనేది మనం చాలా చక్కగా సాల్వ్ చేయడం అనేది జరిగింది బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ డెప్త్ ప్రతి టాపిక్ ని మీరు నేర్చుకుంటారు రైట్ మమ్మల్ని నమ్మి జాయిన్ అవ్వండి సో ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో నెలకు ఐదు వేలు చొప్పున కట్టుకునేటటువంటి ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో ఎవ్వరు నాకు తెలిసి ఎంతవరకు ఇవ్వరు మేము ఐదు వేలు చొప్పున కట్టుకునే ఆప్షన్ కల్పిస్తున్నామంటే ప్రొడక్ట్ మీద ఎంత నమ్మకం చూడండి మీరు ఈ నెల ఐదు వేలు కట్టారు సో నెక్స్ట్ నెల మీకు నచ్చకపోయింది అనుకోండి మీరు ఐదు వేలకు మళ్ళీ మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కడతారా కట్టరు సో మీకు మీకు పూర్తి న్యాయం చేస్తామనే నమ్మకం మాకు ఉంది కాబట్టి మేము ఇలా చెప్తున్నాము సో మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ దాంతోపాటు ఇట్ బండిల్డ్ విత్ ఏపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ ఐబీపీఎస్ అండ్ ఎస్ఎస్సీ అండి మీకు గ్రూప్ మన యూపీఎస్సీ రాసే వాళ్ళు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఐబీపీఎస్ ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాస్తారు సో అవి రాయాలనుకున్నప్పుడు వాటి తాలూకా ఎక్స్ట్రా సిలబస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రూపాయి కూడా మీ నుంచి తీసుకోకుండా ఆ ఎక్స్ట్రా సిలబస్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది యూ కెన్ ఆల్సో విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్ అండ్ మేడం నెంబర్ కి ఫోన్ చేయండి ఫోన్ చేసి చక్కగా యూనో కోర్సులో జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం ఫీజ్ చూడండి అమ్మా ఎన్సీఆర్టి ఫౌండేషన్ కోర్స్ నో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో లెట్ మీ కంగ్రాట్యులేట్ యూ ఆల్ జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళైతే ఫౌండేషన్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వండి బేసిక్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ అవుతాయండి మీరు గట్టిగా పునాది మీద నిల్చుంటారు ప్రతిదీ మీకు అర్థమైపోతున్న తర్వాత ఏం చదువుకోవాలన్నా సో డీటెయిల్ లైన్ టు లైన్ ఇన్ డెప్త్ పిక్చర్స్ వాడి రివిజన్ తో సహా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఫీజు పదిహేను వేలు మాత్రమే జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నెలకి ఐదు వేలు చొప్పున కట్టుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది మూడు నెలల్లో మీరు ఇది కట్టచ్చు అండ్ యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ ఆన్లైన్ కోర్స్ ఇది జస్ట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఏనండి మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ మంత్ ఆప్షన్ అనేది ఉండడం అనేది జరిగింది సో చక్కగా పన్నెండు నెలల్లో దీన్ని మీరు కట్టుకోవచ్చు లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది ఎన్సీఆర్టి ఫౌండేషన్ కోర్స్ బండిల్ అయిపోయి వస్తుంది కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా కాంప్రహెన్సివ్ గా కవర్ చేస్తాం ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో కట్టుకోవచ్చు డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది ఏపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ ఐబీపీఎస్ ఎక్స్ట్రా సిలబస్ కూడా కవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ జస్ట్ సెవెంటీ థౌసండ్ రూపీస్ మాత్రమే ఆఫ్లైన్ ఆఫ్లైన్ కూడా మీకు లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీతో రావడం అనేది జరుగుతుంది ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ మంత్ అండి సో కట్టుకోవచ్చు పద్నాలుగు ఇన్స్టాల్మెంట్ లో మీరు హ్యాపీగా కట్టుకోవచ్చు డెబ్బై వేల రూపాయలు మాత్రమే ఫీజు చక్కగా జాయిన్ అవ్వండి ఎంబీపీ కాలనీ వైజాగ్ లో మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం
ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనకి పైన కనిపిస్తున్నటువంటి పిక్ లో మనం ప్రెజర్ ఏం ఎలా పెడుతున్నాం ఈ డైరెక్షన్ లో పెడుతున్నాం అంటే వీఆర్ ఎగ్జాక్టింగ్ ప్రెజర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అదే ఎలా వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు అది ఏమంటారు వీఆర్ ఎగ్జాక్టింగ్ ప్రెజర్ వీఆర్ టేకింగ్ ఆఫ్ ద ప్రెజర్ అని చెప్పి అర్థం మనం ప్రెజర్ ని లాగేసుకుంటున్నాం తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పి అర్థం అర్థమైందా సో ఇది ప్రెజర్ అంటే మీకు టాపిక్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నా ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఈస్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ అంటే ముందు అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అట్మాస్ఫియర్ ఈ సింప్లీ ఎ థిక్ షీట్ అరౌండ్ ఆర్ ఎత్ సర్ఫేస్ మన భూమి చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఒక థిక్ గ్యాషియస్ షీట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే అట్మాస్ఫియర్ అంటారు దేర్ ఆర్ మేజర్ డొమైన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మొత్తం ఫోర్ మేజర్ డొమైన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఉండడం అనేది జరిగింది వాట్ ఆర్ దోస్ ఫోర్ మేజర్ డొమైన్స్ చూడండి ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ద హార్డెస్ట్ పార్ట్ ద వాటర్ పార్ట్ అండ్ దాంతో పాటు ద గ్యాసియస్ పార్ట్ ద హార్డెస్ట్ పార్ట్ ల్యాండ్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని లిథోస్పియర్ అంటాం దీన్ని వాటర్ ఉండేటటువంటి ఏరియా హైడ్రోస్పియర్ అంటాం గ్యాస్ ది అట్మాస్ఫియర్ అంటాం థిక్ గ్యాషియస్ షీట్ and there will be something called biosphere there is an intersection point where all these three domains interact lithosphere hydrosphere atmosphere kalipi life anedi possible avadam ane chestadi aa place jeevam unde tatvanti place ni biosphere ani cheppi andam ane jarutundi right biosphere is the place where life can survive ani cheppi ardam so chudandi aithe atmosphere ఈ అట్మాస్ఫియర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ థిక్ షీట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అరౌండ్ ఆర్ ఎత్ సర్ఫేస్ అది వాషింగ్ సర్ఫేస్ మీద కూడా ఎత్ యూనో అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ల్యాండ్ సర్ఫేస్ మీద కూడా అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది చూడండి భూమి మీద ఉందా భూమి చుట్టూ ఇలా ఒక థిక్ షీట్ గా కవర్ అయి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అట్మాస్ఫియర్ సో మరి అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ అట్మాస్ఫియర్ సర్ఫేస్ మీద మనం ప్రెజర్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ద ఫోర్స్ ఎగ్జెక్టెడ్ ఆన్ ఏ ఏరియా ఎగ్జెక్టెడ్ ఆన్ ఏ సర్ఫేస్ అని చెప్పుకున్నామా సో ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి అట్మాస్ఫియర్ ఎత్ సర్ఫేస్ మీద ఎగ్జెక్ట్ చేసేటటువంటి ప్రెజర్ ఈ ప్రెజర్ అనేది ఇలా ఉండొచ్చు అంటే టువర్డ్స్ ద ఎత్ సర్ఫేస్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎగనెస్ట్ ద ఎత్ సర్ఫేస్ కూడా ఉండొచ్చు అర్థమైందా సో టువర్డ్స్ ద ఎత్ సర్ఫేస్ అయినా ఉండొచ్చు ఎగనెస్ట్ ద ఎత్ సర్ఫేస్ అయినా ఉండొచ్చు అట్మాస్ఫియర్ కూడా భూమి మీద కొంత ప్రెజర్ కొంత ఫోర్స్ అనేది పెడుతుంది అన్నమాట కొద్దిగా దాన్నే మనం అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ అంటాం రైట్ అయితే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కి విండ్ డైరెక్షన్ కి సంబంధం ఏంటి చూడండి సో మీరు విండ్ డైరెక్షన్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ చూడండి ఒక ఒక టాప్ ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఎప్పుడు మైండ్ లో పెట్టేసుకోండి విండ్ ఏదైతే ఉంటుందో విండ్ ఇట్ ఆల్వేస్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ హై ప్రెజర్ రీజియన్ టు లో ప్రెజర్ రీజియన్ కంగారు పడద్దు హై ప్రెజర్ రీజియన్ అంటే ఏంటి లో ప్రెజర్ రీజియన్ అంటే ఏంటి ఇబ్బంది ఉంటుంది సో వాటి అన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీరు కంగారు పడద్దు అర్థమైందా విండ్ అనేది హై ప్రెజర్ రీజియన్ నుంచి ఆల్వేస్ లో ప్రెజర్ రీజియన్స్ కి ట్రావెల్ అవుతుంది అండ్ ద హయ్యర్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రెజర్ బిట్వీన్ టూ ప్లేసెస్ ఈ హై ప్రెజర్ రీజియన్ లో ప్రెజర్ రీజియన్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే విండ్ ఫ్లో ఏదైతే ఉంటుందో విండ్ ఫ్లో కూడా అంతే ఎక్కువ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది విండ్ ఫ్లో ఏదైతే ఉంటుందో విండ్ ఫ్లో కూడా అంతే ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అంతే స్పీడ్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది మరి హై ప్రెజర్ రీజియన్ అంటే ఏంటి లో ప్రెజర్ రీజియన్ అంటే ఏంటి అని మీరు తెలుసుకోవాలి హై ప్రెజర్ రీజియన్ చూడండి ఇవి తెలుసుకోవాలంటే ముందు మనం ల్యాండ్ ఎలా హీట్ అవుతుంది వాటర్ ఎలా హీట్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలి జాగ్రత్తగా వినండి దిస్ ఈజ్ ల్యాండ్ దిస్ ఈజ్ వాటర్ లిథోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ ఓకేనా సో పైన మన సూర్యుని పెట్టుకుందాం సూర్యుని పెట్టుకుందాం ఆల్వేజ్ రిమంబర్ సూర్యుడి తాలూక వేడి వేడిని ల్యాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ల్యాండ్ త్వరగా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ల్యాండ్ హీట్స్ ఫాస్టర్ దాన్ వాటర్ అండ్ ల్యాండ్ కూల్స్ ఫాస్టర్ దాన్ వాటర్ ల్యాండ్ వాటర్ కంటే ల్యాండ్ అనేది త్వరగా వేడెక్కిపోతుంది అండ్ త్వరగా చల్లారిపోతుంది కూడా అదే వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటర్ వేడెక్కడానికి సమయం చాలాసేపు పట్టడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా ఇది వాటర్ ఇది ల్యాండ్ అండ్ దాంతో పాటు వాటర్ కూల్ అవ్వడానికి కూడా సమయం చాలాసేపు పట్టడం అనేది జరుగుతుంది
సో ఎక్కువ హీట్ ని ఏం తీసుకుంటుంది ల్యాండ్ తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే రేడియేషన్ తక్కువ చేస్తుంది వాటర్ చాలా వరకు రేడియేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో హీట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో అందుకు వాటర్ లేట్ గా ఇది అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ల్యాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ల్యాండ్ చుట్టూ కూడా అట్మాస్ఫియర్ కవర్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం అండ్ మనకి వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటర్ చుట్టూ కూడా ఒక థిక్ లేయర్ అనేది ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం దాన్నే అట్మాస్ఫియర్ అంటారని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి మనకి సూర్యుడు వేడిని ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది వేడిని ఇస్తే ఈ కిరణాలు ఎప్పుడైతే ఇలా పడతాయో ఫస్ట్ ఏం హీట్ అవుతుంది అంటే ల్యాండ్ హీట్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం ఈ ల్యాండ్ తో పాటు ల్యాండ్ హీట్ అవుతుంది కాబట్టి ల్యాండ్ ని ఆనుకుని ఉన్నటువంటి ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ అట్మాస్ఫియర్ కూడా హీట్ అయిపోతుంది అర్థమైందా సో హీటెడ్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో ద వార్మర్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా తేలిగ్గా ఉంటుందండి తేలికైన వస్తువులు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయి గాల్లో తేలుతా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ తేలిగ్గా ఉన్నటువంటి ఈ వార్మర్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ల్యాండ్ మీద ఉన్నటువంటి వార్మర్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏం జరుగుతుంది పైకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా పైకి తేలడం అనేది జరుగుతుంది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నా చెప్పుకున్నాం చూడండి ఇది భూమి అనుకోండి భూమి మీద అట్మాస్ఫియర్ ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇట్ ఎగ్జెక్ట్ సమ్ ప్రెజర్ ప్రెజర్ అనేది ఇలా కూడా ఎగ్జెక్ట్ చేయొచ్చు ప్రెజర్ అనేది ఇలా కూడా ఎగ్జెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఎయిర్ ఏదైతే పైకి వెళ్ళిపోతే ఈ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ మీద ప్రెజర్ పడుతున్నట్ట ప్రెజర్ ఎవేగా వెళ్ళిపోతున్నట్ట ప్రెజర్ అనేది దూరంగా ఫోర్స్ అనేది దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నట్ట దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నట్టు ప్రెజర్ అనేది దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నట్టు సో అప్పుడు ఇక్కడ లో ప్రెజర్ బెల్ట్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ల్యాండ్ మీద ఏం ఫామ్ అవుతుంది లో ప్రెజర్ బెల్ట్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా సో అదే ఇక్కడ చూడండి కంపారిటివ్లీ మనం వాటర్ చూసుకుంటే వాటర్ లోని మనకి ఇక్కడ కంపారిటివ్ గా ఇక్కడ కూడా వేడెక్కుతుంది వాటర్ కూడా వేడెక్కుతుంది కానీ ల్యాండ్ తో పోలిస్తే అంత త్వరగా వేడెక్కడం అనేది జరగదు కదా సో అందుకోసం అని చెప్పి ఇక్కడ హై ప్రెజర్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు ఎప్పుడైనా ఓన్లీ వామ్ ఎయిర్ మాత్రమే పైకి వెళ్తుంది ఇక్కడ కంపారిటివ్లీ కోల్డ్ ఎయిర్ ఉంటుంది కోల్డ్ ఎయిర్ ఎక్కడ ఉంటుంది వాటర్ సర్ఫేస్ మీద తన ప్రెజర్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ అలా ఉండిపోతుంది స్టాగ్నెంట్ గా తన ప్రెజర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అప్లై చేస్తుంది సో అందుకే అక్కడ ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట సో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం విండ్ ఆల్వేజ్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హై ప్రెజర్ టు లో ప్రెజర్ అని చెప్పుకున్నాం సో విండ్ అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్ కి ఫ్లో అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు విండ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు మాన్సూన్స్ మీరు చూసుకుంటే మాన్సూన్స్ ఏం జరుగుతుంది చూడండి మనకి ఇది పెనిన్సులర్ ఇండియా అనుకోండి పెనిన్సులర్ ఇండియా అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి అరేబియన్ సీ ఉంటుందా ఇక్కడ మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంటుందా మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ మన ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన మాన్సూన్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ తీసుకోండి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్యలో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్యలో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది మనకి ఈ సీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ నుంచి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది రైట్ సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ నుంచి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లోనే రావడం అనేది జరుగుతుంది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను సో ఈ ఈ తాలూకా ఇదేదైతే ఉంటుందో మన తాలూకా ల్యాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ల్యాండ్ త్వరగా హీట్ ఎక్కిపోతుంది ల్యాండ్ త్వరగా హీట్ అయితే ల్యాండ్ ను ఆనుకున్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ పైకి రేజ్ రేజ్ అవ్వడం అదే ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పైకి రేజ్ అవుతుంది పైకి రేజ్ అయితే ల్యాండ్ మీద ఉండి ఏం ఏర్పడుతుంది లో ప్రెజర్ బెల్ట్ అనేది ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి వర్షన్ లో చూసుకుంటే హై ప్రెజర్ బెల్ట్ అనేది ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది విండ్ అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుందో హై ప్రెజర్ టు లో ప్రెజర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇలా ట్రావెల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అందుకే మనకు మాన్సూన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అక్కడ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మాన్సూన్స్ డిలే అవ్వడానికి కూడా కారణం ఇలాగే ఉంటుంది మాన్సూన్ డిలే అయిందంటే కారణం ఏంటి సో ఇక్కడ హై ప్రెజర్ కావాల్సినటువంటి హై ప్రెజర్ అవ్వకపోవడం కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఎక్కడో లో ప్రెజర్ ఫాలో అయింది అనుకోండి విండ్ అనేది ఆ డైరెక్షన్ లోనే కాకుండా ఈ డైరెక్షన్ లో కూడా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట సో అసలైన మాన్సూన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోవడం వల్ల డైల్యూట్ అయిపోతుంది అర్థమైందా సో ఈ విధంగా మనకి ప్రెజర్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రెజర్ మన తాలూకా మాన్సూన్స్ గాని మన తాలూకా విండ్ డిరెక్షన్ గాని మన తాలూకా రెయిన్ ఫాల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ చాలా మంది మాన్సూన్ మెకానిజం మీద కూడా వీడియో చేయమన్న
సో ఇలాగే ఫౌండేషన్స్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ప్రతి టాపిక్ నేర్చుకోవాలంటే మన తెలుగు భాషలో మీకు అర్థమయ్యేటట్టు డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకోవాలంటే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ అండ్ ప్లీజ్ జాయిన్ అవర్ కోర్సెస్ యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ ఇస్ ద ఫ్లాగ్షిప్ అండ్ ప్రీమియం కోర్స్ ముందే చెప్తున్నాను అలాగే ఐదు వేలు చొప్పున పే చేసేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది కరెంట్ అఫేర్స్ కోర్స్ చాలా బెస్ట్ కోర్స్ అండి జస్ట్ ఐదు వేలకే లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ మీకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ తో ఇస్తాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అన్ని కోర్సెస్ కూడా లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ అండ్ ఆల్ ద లవ్ సో ఫర్ అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకేనా ఐ కీప్ ఆన్ గెటింగ్ యువర్ మెసేజెస్ అండ్ యువర్ లవ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ చేయండి అక్కడ రిప్లై ఇస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తున్నట్టు కీప్ లైకింగ్ అవర్ వీడియోస్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి అలా ఉందో కామెంట్